السلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیور کینسر اور لیور فیلئر لیور کینسر از ون آف دا کامنس کاز آف کینسر ریلیٹڈ ڈیتھس ان دا ورلڈ اور یہ ان ملکوں میں زیادہ کامن ہے جہاں پہ لیور کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں اور انفارچونیٹلی پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت زیادہ ہیں ہیپیٹائٹس بی سی الکوہل کا زیادہ استعمال کچھ معروسی بیماریاں فیٹی لیور ڈیزیز اور اس طرح کی کچھ اور بیماریاں جو لیور کو تھوڑا تھوڑا ڈیمیج کرتی ہیں اور دس پندرہ یا بیس سال تک لیور ڈیمیج ہو کے پرماننٹلی اسکارڈ ہو جاتا ہے جس کو ہم لیور سیروسس کہتے ہیں یعنی سکڑا ہوا لیور سکڑا ہوا لیور اس کے اندر دو طرح کی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے ایک کو ہم کہتے ہیں لیور کینسر یا ہیپیٹو سیلولر کینسر اور دوسرا ہے لیور فیلئر یا اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز لیور کینسر جو ہے وہ کبھی کبھار بغیر کسی سمٹمس کے بھی ہو سکتا ہے اور سلولی گریجولی یہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور بہت سارے پیشنٹس میں انفارچونیٹلی یہ ریکگنائز ہی اس وقت ہوتا ہے جب یہ لیور سے باہر پوری باڈی میں اسپریڈ کر چکا ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیج فور کینسر کہتے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ اسٹیج ایسی ہے کہ جس کے اوپر اس کا پرماننٹ کیور اویلیبل نہیں ہے لیور فیلئر جو ہے وہ ایک اسٹیپ وائز پروسیس ہے اور اس میں شروع کی اسٹیج میں تھکاوٹ گنودگی بیوشی کے دورے ٹانگوں کا سوج جانا پیٹ میں پانی آنا خون کی الٹیاں کالے پخانے یہ ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ زیادہ فریکوینٹلی اور زیادہ سویریٹی کے ساتھ آتی ہیں اور اوینچولی پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے اس کے پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں پیلا یارکان آ جاتا ہے اور اس اینڈ اسٹیج کے اوپر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیور فیل ہو چکا ہے تو لیور کینسر اور لیور فیلئر ان دونوں کی وجہ سے مریض کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اس کی کوالٹی آف لائف بہت پور ہو جاتی ہے اور اس کی جان کے خطرے کو دور کرنے کے لیے اور کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ یا آپ کے مریض میں جن کو ہیپیٹائٹس بی سی یا اس قسم کی جگر کی کوئی بیماری بڑے عرصے سے چل رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا ہر چھ ماہ کے بعد ایک جگر کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو الفا فیٹو پروٹین کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں لیور کینسر کی اسکریننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر لیور کینسر پیشنٹ کے اندر ڈیولپ ہو جائے تو اس کو بڑی ارلی اسٹیج کے اوپر ریکگنائز کیا جائے تاکہ اس کا علاج کیور کی شکل میں پاسبل ہوتا ہے اور وہ کیا جا سکے اگر یہ چیز ان ریکگنائز جائے تو جیسے میں نے پہلے کہا کینسر اسپریڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے اسی طرح لیور فیلئر کے سمٹمس جو میں نے آپ کو بتائے جب بھی آنا شروع ہوں تو آپ کو چاہیے کہ لیور اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں تاکہ کیونکہ کافی عرصہ تک یہ لیور فیلئر کے جو سمٹمس ہیں ان کو آپ میڈیکل تھراپی سے اسٹیبلائز رکھ سکتے ہیں اور اگر چیزیں زیادہ ریپڈلی ڈیٹوریٹ کریں تو اوینچولی پھر لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو لیور کینسر اور لیور فیلئر یہ دونوں جان لیوا قسم کی علامات ہیں لیور کی بیماری کی اور ان کے لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے